Olá, participantes desse segundo congresso digital de nanobiotecnologia e bioengenharia. Meu nome é Luciano Paulino da Silva e eu sou pesquisador na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, além de idealizador desse segundo congresso digital de nanobiotecnologia e bioengenharia. Nessa oportunidade, eu terei para falar para vocês sobre nanobioconvergência, enquanto apresentando tendências e desafios atuais da pesquisa, desenvolvimento, inovação, empreendedorismo em nanobiotecnologia e biofabricação. Nesse sentido, quando nós nos recordamos de como foi o primeiro CDNB, onde tive a oportunidade de falar a vocês sobre nanobiofabricação, naquela ocasião nós apresentamos o uso de nanomateriais e de nanosistemas como blocos de construção e princípios ativos a serem empregados nos processos de fabricação digital, sobretudo aqueles envolvendo sistemas biológicos. Nesse sentido, naquela ocasião, nós nos referimos à biotecnologia, oferecendo todas as ferramentas e todos os conhecimentos relacionados a essa área que integra biologia, engenharias e química. Falamos também da bioengenharia, oferecendo uma série não só de ferramentas, mas de áreas do conhecimento que visam a contribuir com o desenvolvimento das soluções voltadas para os processos de biofabricação. E também nos referimos à nanotecnologia como talvez sendo aquela das áreas que mais integra diferentes áreas do conhecimento e disciplinas em prol de desenvolver novas ferramentas, novos processos e, consequentemente, novos produtos ao setor produtivo. Nesse sentido, quando nós pensamos na interface entre essas áreas anteriormente mencionadas, como a biotecnologia, a nanotecnologia, assim como as ciências a elas relacionadas, como as biociências e as nanociências, nós vemos uma integração muito forte dessas áreas com as diversas engenharias para gerar até mesmo novas áreas do conhecimento, novos conhecimentos sendo associados. E é nesse contexto que emerge, então, a bionanotecnologia e a bionanoengenharia, quando envolve o um estudo nessa escala tão diminuta de tamanho dos sistemas biológicos e associando aos processos a eles relacionados nessa escala de tamanho, na nanoscala, e também na nanobiotecnologia e nanobioengenharia, que envolve muito mais objetos fabricados por seres humanos e capazes de intervir em organismos vivos, intervir em diferentes formas de vida. E é nesse contexto que surge, então, o conceito que nós vamos conversar hoje, que é o da nanobioconvergência. O que a nanobioconvergência seria, então? Nada mais seria do que a fusão transdisciplinar das ciências e engenharias que são relacionadas com a vida, especialmente aqui nós estamos nos referindo à biologia, as ciências agrárias, as ciências da saúde, a bioengenharia, com as tecnologias convergentes e habilitadoras, em específico a biotecnologia e a nanotecnologia, com foco em encontrar a sinergia natural entre essas áreas, bem como prospectar as novas oportunidades e desafios que são compartilhados por elas, no intuito de desenvolver soluções tanto criativas, quanto também inovadoras em prol de beneficiar a humanidade e o meio ambiente. E é dentro desse conceito que muito se baseia esse segundo congresso digital de nanobiotecnologia e bioengenharia. E por que disso? Dando um pouco de spoiler para vocês, a maioria das palestras que nós teremos ao longo desse evento e os resumos que foram submetidos e que serão apresentados na forma de pôsteres durante o segundo CDNB, eles apresentam uma interface muito próxima entre essas áreas, a ponto de ser muitas vezes até difícil de separar em qual área efetivamente ele se vincularia e talvez o ponto de consonância que acaba existindo entre elas é o fato de nanomateriais e de biomateriais serem empregados em números desses trabalhos. E é dentro desse contexto e dentro desse exemplo da nanobioconvergência, que é o próprio segundo CDNB, é que nós temos as várias áreas temáticas do evento acabando fazendo interface com essas áreas de conhecimento e até por esse motivo nós viemos a falar sobre nanobioconvergência hoje. E quando nós pensamos em nanobioconvergência, é muito comum que nós nos lembremos primeiro dos aspectos que envolvem a chamada nanobiopersistência. E o que, é que ela seria? Seria aquela relação da possibilidade de acumular sistemas produzidos em nanoscala em organismos vivos e no ambiente e, consequentemente, a necessidade de se compreender e conhecer 
quais seriam as formas e estratégias de possibilitar a dissolução dessas estruturas que venham a ser criadas, seja do ponto de vista delas terem toda uma química de superfície específica relacionada à cristalinidade, aos aspectos do plano de exposição e simetria dessas estruturas, as questões de tamanho e forma que elas vêm a ter, o estado de agregação e aglomeração, a composição e até mesmo como elas se comportam nos sistemas vivos e nos sistemas biológicos como, como um todo. Nesse contexto, quando nós pensamos em nanobiossegurança, por conta de materiais produzidos, engenheirados em nanotecnologia, acabam por ter contato com diferentes formas de vida, nós nos lembramos de uma série de outros conceitos relacionados à nanotecnologia, como é o caso da nanotoxicologia, da nanoecotoxicologia, das boas práticas de laboratório e de fabricação, e que todas permeiam aquele que está sendo desenvolvido como um marco legal da nanotecnologia e materiais avançados, previsto dentro do projeto de lei número 880 de 2019. E quando a gente começa a pensar nessas questões da segurança por trás de nanomateriais engenheirados, Muitas vezes nós nos referimos também àquilo que temos chamado de nanobiomarketing, que seria muito a ver com comunicar sobre nanotecnologias de modo eficiente e para alcançar essa eficiência, essa comunicação tem que ser clara, objetiva e transparente. E é dentro desse contexto que acaba surgindo uma das vertentes da nanotecnologia, que é a nanosustentabilidade que é aquela que visa oferecer soluções nanotecnológicas cada vez mais seguras e sustentáveis e na qual baseia-se a nanotecnologia verde. E por que, que você tem falado tanto na nanotecnologia verde ou em que, que se diferencia de outras abordagens nanotecnológicas? A nanotecnologia verde ela visa juntar a nanotecnologia com a química verde no intuito de oferecer soluções que sejam ecoamigáveis, seguras, custo efetivo e, ao mesmo tempo, sustentáveis. Por conta disso, você tem uma série de benefícios do uso da nanotecnologia verde, que envolvem desde esse aspecto de serem soluções ecoamigáveis e de custo baixo, devido também ao aumento da área de superfície que favorece a reatividade desses materiais, a possibilidade de liberação controlada das substâncias de interesse, ao aumento da biodisponibilização de ativos conferida pelo uso dos materiais empregados na nanotecnologia verde, a utilização dos recursos renováveis e recicláveis nos quais se envolvem os processos produzidos por meio dessa abordagem e também a redução na geração de resíduos e o aumento na eficiência energética que se tem. Consequentemente, posteriormente como benefício final, tem-se agregação de valor aos produtos e processos a eles relacionados. E é dentro desse contexto que emerge aquela necessidade que certamente muitos dos aqui presentes têm de desenvolver nanomateriais e nanossistemas que cada vez mais visem atender às necessidades de possíveis clientes. Por conta disso, existe uma série de requisitos básicos ou atributos críticos que são essenciais na geração de novos nanoinsumos e nanoprodutos. Dentre eles, os mais tradicionais, nós vamos listar aqui, que são a questão do tamanho em nanoscala, onde aqui no Brasil preconiza-se que esteja entre 1 e 999 nanômetros, apesar de ser muito controverso e outras definições colocarem de 10 a 100 nanômetros, da estabilidade fisico-química satisfatória, de ter uma nanossegurança verificada para esses materiais desenvolvidos, ter um custo-benefício que seja favorável, além de ter, de alguma maneira, uma funcionalidade aumentada ou um custo de produção reduzido em pelo menos 20%. E, mais recentemente, uma série de grupos tem começado a falar nos ditos nanotecnologias inteligentes ou nanotecnologias smart. Que nanomateriais e nanosistemas são esses? São aqueles que têm alguns requisitos diferenciais ou atributos que são desejáveis, como o fato de serem estímulo responsivos, tendo a característica da comutabilidade, serem direcionados e seletivos, ou seja, são nanosistemas ditos ativos, eles são também multifuncionais na maioria das vezes, ecoamigáveis e que tenham, ao contrário da anterior, que teria que ter pelo menos 20, ele obrigatoriamente tem que ter funcionalidade aumentada ou custos de produção reduzidos em bem mais do que 20%. E é dentro desse contexto que acaba se figurando um chamado nanomercado, 
que acaba sendo um mercado bilionário em termos, do, em termos do que efetivamente gera a área da nanotecnologia. E esse mercado, cada vez mais, tem se mostrado extremamente ávido por inovações, além de ser um mercado bastante exigente também. Entretanto, esse mercado tem uma taxa de crescimento que é bastante expressiva comparável a outros setores ou a outros mercados. Para vocês terem uma ideia, agora que ele já está em uma fase de tendendo a consolidar em alguns segmentos, a taxa de crescimento anual composta desse mercado, o CAGR, continua sendo da ordem de quase 13%, sendo previsto de 2020 até 2027. Pensando no segmento de nanomateriais, ele tem mais ou menos essa tendência, de nanoferramentas um pouquinho mais baixo, com 11,3, mas em alguns segmentos, como o de nanodispositivos, chega a ter impressionantes 21,4% de taxa de crescimento anual. E com essa perspectiva, acaba abrindo muito espaço para questões relacionadas ao nanoempreendedorismo, que será bastante debatido ao longo desse segundo CDNB, e acaba se mostrando como a não só alternativa, mas como uma forma bastante viável para se alcançar as nanotecnologias no setor produtivo. E é dentro desse contexto que nós vamos conhecer um pouco das ações relacionadas à área de nanobiotecnologia e bioengenharia, utilizadas e aplicadas dentro do nosso laboratório de nanobiotecnologia, enquanto ambiente voltado para pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo, e cujo modo de operação é pensar macro, planejar micro e realizar nano. E é dentro desse ambiente que, em termos de pesquisa e desenvolvimento, nós temos empregado uma série de abordagens que visam a produção de nanosistemas e nanomateriais por rotas de nanotecnologia verde, que gere impacto ambiental reduzido e que este seja associado a ganhos econômicos e benefícios sociais expressivos e nos quais produzimos uma ampla gama de tipos de nanomateriais. Do ponto de vista de inovação, nesse ambiente nós temos proposto uma série de iniciativas e modelos de negócios que visam promover a inovação aberta desde a ideação até a produção continuada, com diferentes atores do setor produtivo e nos mais variados segmentos. E, por fim, também na vertente de empreendedorismo, no nosso Elinano, nós temos estabelecido todo um ecossistema de oportunidades para que ações empreendedoras venham a ser criadas e estabelecidas dentro do nosso laboratório. Essa infraestrutura atual do Elinano conta hoje com cerca de 120 metros quadrados, que estão atualmente em expansão e que, cujo time aí mostrado em 2019, quando nós ainda podíamos nos agregar antes do período da pandemia e agora em 2020, no período já de pandemia, como tem sido as nossas reuniões e encontros para discutir a ciência e tecnologia desenvolvida no Elinano. No nosso Elinano, nós temos seis linhas de pesquisa principais, onde a primeira delas envolve a investigação de produtos e coprodutos agropecuários, agroindustriais e florestais, para compreender as estruturas biológicas em nanoescala, visando ao desenvolvimento de micro e de nanosistemas sustentáveis. A nossa segunda linha de pesquisa, ela envolve o desenvolvimento de micro e de nanosistemas, tanto lipossomais, lipídicos, metálicos e poliméricos, que são obtidos por rotas de síntese verde, visando a entrega e liberação sustentada de bioativos e também a imobilização de moléculas. A nossa terceira linha de pesquisa, ela envolve o desenvolvimento de superfícies e nanoestruturas funcionais que sejam aplicáveis a embalagens ativas, películas comestíveis, nanoalimentos, nanocosméticos, sistemas de remediação, nanobiosensores, nanocatalisadores e até mesmo abordagens em nanoforense. A nossa quarta linha de pesquisa envolve ensaios para avaliação da nanosegurança e nanotoxicidade e nanoecotoxicidade, tanto in vitro quanto em vivo, em modelos de bactérias, leveduras, algas, células de mamíferos, plantas, microcrustáceos, nematóides, peixes e também em mamíferos. A nossa quinta linha de pesquisa é aquela muito conectada com uma das vertentes desse CDNB, que é a de fabricação digital, tanto por manufatura aditiva, subtrativa, transformativa, é onde fazemos bioengenharia reversa, e também bioimpressão e biofabricação de arcabouços biológicos, os chamados biomiméticos, utilizando para tal biomateriais e nanomateriais. 
realizamos ainda nessa linha de pesquisa a impressão tridimensional de alimentos e desenvolvemos alguns utensílios de laboratório chamados labware. E, por fim, a nossa sexta linha de pesquisa é aquela que visa nos aproximar ainda mais com o setor produtivo mediante a implantação de sistemas e processos visando ao escalonamento industrial, ao gerenciamento de resíduos, à avaliação de riscos e impactos, à simulação computacional em prol da sustentabilidade dos processos nanobiotecnológicos desenvolvidos no LNANO. E é com base nesse exemplo do nosso laboratório de nanobiotecnologia que passarei agora a abordar com vocês um pouco sobre as nanobiotendências, como assim eu tenho chamado, tanto essas tendências relacionadas à área de nanobiotecnologia, quanto posteriormente à área de bioengenharia, mais especificamente de biofabricação. Teremos 15 tendências de cada uma, que, por acaso ou não, efetivamente acabam contemplando toda a estrutura desse CDNB, como vocês compreenderão ao longo das palestras, apresentações de pôsteres, discussões em geral que nós teremos ao longo deste evento e que muito vocês verão, vão na direção da nanobioconvergência motivo desta fala. Nesse contexto, então, a primeira tendência em nanobiotecnologia que trouxe para vocês é a tendência da nanosimulação, que envolve a modelagem matemática, as estratégias de predição, o uso de nanossimuladores e de inteligência artificial na busca por diminuir o empirismo e aumentar a assertividade dos processos nanobiotecnológicos. E nesse contexto, em termos do que temos desenvolvido no nosso Elinano, temos desenvolvido um simulador baseado em aprendizado de máquina, machine learning, para predizer a formação e atividade antibacteriana de nanopartículas de prata, que são produzidas por rotas de síntese verde, empregando extratos aquosos de plantas. Esse simulador, internamente, nós temos chamado de nanoprofeta, e ele tem permitido, efetivamente, predizer uma série de características quanto à formação das estruturas. Utilizando essa ferramenta e considerando extratos aquosos de plântulas de acessos de calpi, o feijão de corda, em termos de predição de formação, o nosso simulador disse que sim, que extratos dessa planta formariam, e quando nós verificamos simplesmente 96 acessos dessa planta, impressionantes 92 de fato produziram nanopartículas de prata, um número de quase 96% daqueles preditos no nosso simulador. Por outro lado, quando nós produzimos o mesmo teste de simulação, só que agora para verificar se plântulas de arroz seriam adequadas para a produção de extratos, visando a produção de nanopartículas de prata, o simulador disse que não, que não seriam adequadas. E quando nós fizemos os ensaios práticos, com 45 diferentes acessos de arroz, apenas um muito específico devido a características dele, é que de fato produziram, representando apenas 2,2% e mostrando o quanto que a simulação contribuiria com o processo de escolha e seleção de quais acessos vegetais utilizar. Uma outra tendência em nanobiotecnologia que trouxe para discutir e que acreditamos ser muito importante para que os próximos passos da nanotecnologia efetivamente aconteçam nos mais variados setores é o chamado nanoescalonamento que permita oferecer soluções desde a bancada à indústria, com a consequente escalabilidade dos processos que venham a ser desenvolvidos. Haja visto que a transposição bancada-indústria nem, é nem sempre é tão simples, mas efetivamente muito importante que seja alcançada. Para tal, no nosso laboratório de nanobiotecnologia, nós temos desenvolvido uma série de abordagens em planejamento experimental popular DOI, e que permitem nos desenvolver as condições e as padronizações em prol da desejabilidade para respostas em relação às características que nós queremos encontrar nas nanopartículas, como, por exemplo, um diâmetro hidrodinâmico médio o menor possível, um índice de polidispersividade também o menor possível e um potencial zeta o maior possível, considerando em módulo esse valor de potencial. E quando nós levamos à prática essas fases de escalonamento e hoje já estamos na produção de alguns litros de nanopartículas de prata, nós temos verificado as condições testadas pelo nosso planejamento e, finalmente, as condições otimizadas que nos oferecem nanopartículas esféricas, homogêneas e com características efetivamente desejáveis. 
A terceira tendência que trouxe para discutir hoje com vocês em nanobiotecnologia é a de prestação de serviços, que temos chamado de nanoserviços, que é uma tendência relacionada ao controle de qualidade em nanoescala, a nanometrologia e nanocaracterização, que cada vez mais têm sido demandadas à medida que aumenta o número de nanotecnologias que estão disponíveis no setor produtivo. E dentro do nosso laboratório de nanobiotecnologia, nós temos toda uma plataforma para a prestação de serviços nanotecnológicos que envolvem desde a nanocaracterização até testes de atividade biológica de nanomateriais e que aí vocês veem, por exemplo, o nosso portfólio de imagens de microscopia de força atômica. Essa é uma das ferramentas que temos. No momento, quatro microscópios de força atômica estão em operação no nosso alinano, permitindo nos oferecer uma série de serviços em nanometrologia e nanossegurança, empregando essa ferramenta e várias outras ferramentas nanotecnológicas. A quarta nanotendência que trouxe para discutirmos é a da nanoconsultoria, que é aquilo que temos observado, que cada vez mais o setor produtivo nos procura em prol de obter o know-how que nós temos, que especialistas em nanotecnologia têm, e que podem efetivamente alavancar os desenvolvimentos dessas empresas. Nesse contexto, no nosso Alinano, temos estabelecido uma série de nanonegócios relacionados à consultoria para grandes e médias empresas, que muitas vezes estão tendo o primeiro contato com as nanotecnologias e até mesmo startups, empresas muito nascentes e pequenas ainda, que visam a obter esse conhecimento com especialistas. E nesse sentido, o nosso laboratório de nanobiotecnologia tem uma equipe que hoje oferta um know-how de mais de 20 anos de atuação em projetos de nanopesquisa, desenvolvimento e inovação. A quinta nanotendência que trouxe para discutirmos, ela envolve aquilo que temos chamado de nanopadronização. E o que, que seria isso? Cada vez mais urge a necessidade de aplicar padrões e normas que permitam a adoção das nanotecnologias que estão sendo desenvolvidas nos vários laboratórios, no Brasil e no exterior. E é nesse contexto que seguir normatizações, regulações como NanoReg, a ISO, a OCDE, acaba sendo fundamental e que para isso aconteça, há necessidade da existência de nanomateriais de referência e também os chamados testes de nanossegurança. Dentro desse contexto, no nosso Alinano, nós temos realizado uma série de seleções de nanomateriais que apresentam potencial para uso como referência. E para que um nanomaterial tenha potencial para essa aplicação como referência, ele tem que apresentar repetibilidade, reprodutibilidade, estabilidade ao armazenamento e que, consequentemente, acaba oferecendo um padrão em diferentes lotes de produção que você vem a ter, quanto às características que venham a ser mensuradas no momento estamos avançando no desenvolvimento de material de referência, sendo nanopartículas de prata produzidas por rotas ecoamigáveis. A sexta nanotendência que trouxe para vocês é a da nanotecnologia verde, enquanto envolvendo o uso racional de recursos biológicos visando a produção de nanomateriais. São as abordagens baseadas na química verde, na síntese verde, em contraparte com a química tradicional, a química clássica, que muitas vezes ou gera resíduos muito nocivos ou gera processos que envolvem múltiplas etapas, algumas vezes inclusive de purificação dos materiais. Isso tudo em uma consonância muito próxima com os objetivos do desenvolvimento sustentável, algo essencial a ser preconizado quando se desenvolve uma nanotecnologia. E é dentro desse contexto que nós criamos há bem pouco tempo uma nova plataforma para a triagem de recursos genéticos vegetais com vistas ao uso nanotecnológico. Essa constitui-se como uma abordagem inovadora visando a prospecção de diversos materiais biológicos de origem vegetal que venham a apresentar potencial para o desenvolvimento de nanomateriais e nanossistemas. Na nossa estratégia atual, a partir de uma ampla gama de materiais biológicos que venham a ser triados quanto à aplicabilidade para a produção de nanomateriais, nós temos um funil com base em características desejáveis, 
como a taxa de formação adequada, o diâmetro adequado, uma polidispersividade baixa, uma estabilidade coloidal dentro de parâmetros desejáveis, uma maior taxa de formação possível e também com materiais biológicos que tenham uma variação de sazonalidade a menor possível e a isso nós temos atribuído como coeficientes técnicos de referência que são buscados dentro da nossa plataforma. A sétima tendência em nanotecnologia que trouxe para vocês envolve a nanoagricultura, que hoje tem se mostrado muito veemente no sentido de produzir novos nanofertilizantes, nanobioinsumos, nanorreguladores de crescimento e nanopesticidas, que visem não só aumentar a produtividade agrícola, como também permitir segurança nas operações agrícolas. Nesse contexto, trouxe para vocês uma das nossas experiências, são várias, mas efetivamente trouxe para apresentar o projeto Nanofarm, que envolve o desenvolvimento de nanofertilizantes e nanopesticidas de custo baixo e ecoamigáveis, baseados no uso de nanotecnologia. A oitava nanotendência que trouxe para vocês é aquela relacionada à produção de nanoalimentos. E o que, é que nós estamos chamando nessa ocasião de nanoalimentos? São nanoingredientes, nanosuplementos, nanorevestimentos, que acabam se constituindo como insumos aplicáveis principalmente à indústria de alimentos. Nesse caso, nos referimos a películas comestíveis, a hidrogéis, a micelas poliméricas, a nanoemulsões, lipossomas e até mesmo algumas nanopartículas inorgânicas que acabam podendo fazer parte de diferentes alimentos enquanto representando ingredientes. E em termos de ações que temos feito no Elinano relacionado a nanoingredientes alimentares, eu os convido a conhecer a nossa iniciativa que visa produzir ingredientes alimentares de alto valor agregado usando nanotecnologia e aplicando para tal coprodutos e resíduos oriundos do processamento agroindustrial. E aí a gente deixa o link caso vocês tenham interesse posteriormente em conhecer essa iniciativa de produção de nanoalimentos. A nossa nona nanotendência relaciona-se ao que chamamos de nanoveterinária. O que, que seria a tendência em nanoveterinária dentro do âmbito da nanobiotecnologia? Seria aquela que envolve ou envolve a produção de vacinas, fármacos, pesticidas e suplementos nanoestruturados que visam aplicar não apenas em animais de rebanhos, mas também na aquicultura, na criação de peixes, por exemplo, e também o mercado pet, que tem mostrado um grande crescimento relacionado à nanotecnologia. E dentro desse contexto, no nosso laboratório de nanobiotecnologia, temos inúmeras ações relacionadas à área animal, particularmente voltados para a veterinária, mas trouxe um dos exemplos, que é o de nanosistemas hidrogéis que visam a liberação sustentada de insumos veterinários, em particular hormônios, antibióticos e cosméticos, e em particular ainda temos aqui o exemplo de maturação de ovócitos in vitro, empregando uma quantidade de hormônio 40%, 40 menor do que seria empregada em condições não nanoestruturadas e mostrando uma aplicação em potencial para uso em uma técnica, na aplicação zootécnica. Do ponto de vista de uma outra nanotendência na qual consideramos que está em voga atualmente, é a da chamada nanoambiental, sendo ele inclusive um dos temas dentro desse nosso segundo CDNB, e que envolve o desenvolvimento de nanosistemas para detecção e também para remediação de contaminantes em águas, no solo e no ar. E dentro desse contexto do nanoambiental, o que eu trouxe para mostrar para vocês que o nosso Elinano tem feito é o processo universal para recuperação de água, cujo acrônimo, acrônimo significa pura e que envolve a remediação magnética de água e de efluentes com o uso da tecnologia de nanopigmentos magnéticos, que a maioria aqui pôde conhecer no primeiro CDNB, e que é uma tecnologia que foi desenvolvida em parceria entre a Embrapa e a empresa TechSynapse. Dentro dessa tecnologia, efetivamente, o que se tem é a possibilidade da nanopurificação magnética de água, visando a aplicação em esportes de aventuras, na água de captação pluvial, da água de regiões sem saneamento, e 
também para a remoção de contaminantes, incluindo aqui micro-organismos, pigmentos, agroquímicos, metais pesados e também para a dessalinização. E ali ao lado, mostrando um desses exemplos de descontaminação microbiana de bactéria gram negativa, Escherichia coli, gram positiva, Staphylococcus aureus, empregando a tecnologia desenvolvida no Pura. A décima primeira tendência, que muito pouco se fala ainda, infelizmente, mas que cada vez mais deve estar crescendo no Brasil, um país que tem também essa vocação para mineração, acaba sendo muito tá, estratégico o desenvolvimento de soluções em nanotecnologia para esse setor, é as soluções baseadas na agregação de valor a rejeitos e resíduos, que no nosso laboratório de nanobiotecnologia, nós temos a plataforma NanoRec Veg, que tem permitido a seleção racional de recursos genéticos vegetais que tenham aptidão em processos de fitorremediação, particularmente de íons metálicos que são rejeitos em processos de mineração, mas que muitas vezes são muito ricos em metais nobres como a prata ou ouro. Nesse exemplo que vocês estão vendo e que ocorre essa reação em tempo real na frente de vocês, é um processo de biorredução de um, extrato, de um extrato aquoso atuando sobre íons prata, esse extrato aquoso vindo de uma planta, e possibilitando a produção de nanopartículas de prata coloidal nesse becker que está representado à direita na imagem. Uma outra nanotendência que trouxe para discutirmos é a nanotendência voltada para a área de educação e que efetivamente acaba envolvendo o desenvolvimento de kits, de cartilhas, de gibis, de passatempos educacionais sobre nanotecnologia para ensinar os nossos pequenos que estão no ensino fundamental, no ensino médio, para eles conhecerem um pouco mais e de maneira adequada sobre a nanotecnologia. E dentre as ações do nosso time, dentro da vertente de nanoeducação, o que eu trouxe para mostrar para vocês hoje envolve nosso projeto Nano Escola, que tem uma série de ações, mas a que mostro aqui envolve gibis e kits educacionais sobre nanotecnologia, que são aplicados no ensino fundamental e no ensino médio. Nos nanogibis, efetivamente, nós temos a oportunidade de contar para os pequenos como a nanotecnologia pode ser útil e pode beneficiar o dia a dia, não só da humanidade, mas também preservando o meio ambiente. E nos nossos kits educacionais, como aquele exemplo que está sendo mostrado ali, nós fazemos apresentações em escolas públicas, escolas particulares, em grandes eventos relacionados à área educacional, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e ali a cara de espanto que vocês veem quando as crianças vislumbram a nanotecnologia diante dos olhos delas. A décima ter terceira nanotendência que trouxe para vocês é a da nanoforense que envolve a aplicação de nanotécnicas e nanobiomateriais à área de forense, e que efetivamente no nosso time nós temos a forense verde nessa temática, desenvolvendo materiais sustentáveis para a revelação de impressões digitais latentes, e que efetivamente acabam sendo amplificadas e detectadas usando nanomateriais. A 14 quarta tendência em nanobiotecnologia é a da nanoenergia, que é uma das áreas temáticas desse segundo CDNB, e a nanocatálise. Por que, que nós trazemos ela como uma tendência? Porque o uso de catalisadores de relevância industrial e que sejam cada vez mais eficientes, seletivos e baratos, tem se mostrado essencial para inúmeros processos, como, por exemplo, na produção de biocombustíveis. O exemplo que trouxe, que nós desenvolvemos no nosso time, são nanobiocatalisadores enzimáticos, e em particular eu trouxe o nosso bioreator de microtubo, que nada mais é do que efetivamente enzimas imobilizadas na superfície de microtubos de polipropileno, como esses que vocês utilizam nos laboratórios, e que elas acabam permitindo a hidrólise proteica em diferentes ciclos. E é claro que vocês já estavam aguardando por essa última nanotendência e que quase que não tendência, ela é realidade, mas dentro da realidade existe qual a perspectiva de crescimento que ela tem, que é a da nanomedicina e cosmética, inclusive a área que tem mais trabalhos nesse segundo CDNB e que envolve o nanodiagnóstico, nanosensores, nanocosméticos e nanofármacos. No nosso time, nós temos empenhado bastantes esforços no desenvolvimento de nanobiosensores, que nós temos dito que são nanobiosensores 4S. E por que de 4S? Que eles sejam sensíveis, 
seletivos, simples e sustentáveis e que sejam dirigidos para as necessidades e customizações para cada indivíduo. Terminadas essas tendências em nanobiotecnologia, veremos um pouco agora das 15 biotendências que nós selecionamos para aplicação na área de bioengenharia, mais especificamente em biofabricação, que é a vertente da bioengenharia desenvolvida no Elinano. Dentro dessa tendência, aquilo que provavelmente vai crescer muito nos próximos anos, enquanto primeira biotendência, entendam que elas não estão ranqueadas, mas sim as 15 apresentadas como bastante relevantes em termos de potenciais aplicações, é a da BioCAD. E o que, que a gente está chamando de BioCAD? É a modelagem de bioestruturas, o desenvolvimento de biosimuladores e estratégias de inteligência artificial que permitam efetivamente oferecer printabilidade em processos de bioimpressão e reduzir o empirismo relacionado a essas técnicas. Dentro desse contexto, nosso time tem desenvolvido uma série de fluxos de trabalho inovadores para uso em biofabricação tridimensional, que é um exemplo a criofratura digital que nós desenvolvemos, visando a geração de modelos viáveis para processos de bioimpressão 3D, tanto de miméticos de órgãos quanto de tecidos, e visando para tal a investigação de doenças e realização de testes de fármacos, de cosméticos e de agroquímicos. A segunda biotendência que trouxe para apresentar para vocês hoje, que nós entendemos como vai crescer nos próximos anos, devido à necessidade para que essa área se consolide, é a tendência da escalabilidade. Ou seja, você ter a possibilidade de aumentar a escala dos processos de bioimpressão tridimensional, entre a, tendo ela a técnica padrão ouro da biofabricação, na busca por oferecer soluções do laboratório até a indústria com escalabilidade. E no nosso time, nós temos realizado uma série de estratégias que visam a validação de processos que possibilitem produzir não só diferentes formas de estruturas, biofabricadas, como também de diferentes tamanhos de fabricação dessas estruturas que apresentem desempenho industrialmente relevante. Nesse contexto, a gente não apenas produz essas estruturas, mas também tem validado uma série de equipamentos, como aquela bioimpressora que responde pelo codinome de Biomaker, que nós temos validado e desenvolvido junto com a empresa DUI. Nesse contexto, o que nós pretendemos com essa estratégia visando a escalabilidade é não apenas produzir ah, soluções que sejam personalizadas, mas sim aquelas que possam ser escaláveis do ponto de vista industrial. A terceira tendência em biofabricação que trouxe para conversarmos hoje envolve serviços em biofabricação tridimensional baseados em modelagem CAD, no desenvolvimento de bioprotótipos sob demanda, enquanto no nosso time, na nossa sala de biofabricação, nós temos criado uma das principais plataformas brasileiras visando a prestação de serviços em biofabricação tridimensional, que hoje conta com cinco bioimpressoras, sistemas de eletrofiação avançada, fiação molhada, fiação por fusão, escaneamento tridimensional, bioimpressão magnética, impressão 3D de alimentos e vários outros, sempre voltados para a produção de bioprotótipos em escala laboratorial e no contexto do nosso NanoBioFab Lab. Na nossa quarta tendência em biofabricação, ela envolve a consultoria e também eventos de capacitação em biofabricação tridimensional. Isso porque, devido à busca crescente, pelo know-how de especialistas nessa área. E nesse sentido, nessa vertente ou nessa tendência, nosso time tem oferecido consultoria, cursos e treinamentos em fabricação digital, envolvendo todas aquelas vertentes que vocês viram anteriormente e permitindo nos oferecer biomodelagem CAD, biofabricação tridimensional e impressão tridimensional, indo desde o básico até o avançado e contando, nesse caso, com as parcerias das startups Bioprinted e Cycleprinted, que são também co-organizadoras desse segundo congresso digital de nanobiotecnologia e bioengenharia. A nossa quinta nanotendência é a tendência em biofabricação, na busca pela padronização dos processos de biofabricação tridimensional, em função da necessidade cada vez maior, assim como aconteceu lá na nanotecnologia, de aplicar padrões e normas que permitam a adoção dessas novas soluções tecnológicas. 
para tal, há necessidade de se desenvolver materiais de referência e testes de segurança que possam ser aplicados em biofabricação. E nosso time no Elinano, nesse sentido, dessa tendência, tem desenvolvido uma série de fluxos de trabalho sistemáticos que permitem a padronização das etapas que são fundamentais para a realização dos processos de bioimpressão tridimensional e de impressão tridimensional de alimentos. Tudo que nós buscamos nesse estabelecimento de fluxos é a sistematização dos processos de fabricação digital. A nossa tendência em biofabricação de número 6, que trouxe para discutirmos, envolve a dita bioimpressão 3D verde, ainda é bastante pouco a, a falado a respeito dela, e que envolve a bioimpressão dita vegana, que é aquela baseada no uso racional de recursos vegetais para a produção de arcabouços tridimensionais. O que o Elinano tem feito nesse contexto é o desenvolvimento de arcabouços tridimensionais à base de biomateriais oriundos de plantas, fungos e algas e combinado esses materiais na produção de bioconstructos completamente livres de insumos que sejam de origem animal. Dentro dessa vertente ou tendência da biofabricação tridimensional muito voltada para aspectos veganos. A sétima tendência que trouxe para conversarmos envolve a bioimpressão na agricultura, visando ao desenvolvimento de biofertilizantes, de bioinsumos, bioreguladores de crescimento de plantas, biopesticidas personalizados, biomiméticos, visando ao screening de agroquímicos. E o que nosso time tem feito é desenvolver uma série de biomiméticos voltados para a triagem, para o screening de agroquímicos e biopesticidas e que efetivamente nos ofereçam estratégias inovadoras para a impressão tridimensional desses bioinsumos agrícolas. A oitava tendência em biofabricação que vamos falar hoje envolve a impressão 3D de alimentos visando a produção de carnes vegetais dentro do contexto da agricultura celular, da produção de cortes íntegros inteiros de carnes e também visando a, a dietas estritas e até mesmo a produção de sobremesas, de doces, envolvendo o uso de fabricação de alimentos. E dentro desse sentido ou contexto, nós temos desenvolvido uma série de estratégias inovadoras para impressão tridimensional de carnes, de frutos do mar, de pastas e também de chocolates, como esses que vocês veem nesses vídeos, e que nos permitem desenvolver, então, processos e ingredientes alimentares inovadores que possam oferecer experiências sensoriais novas e saudabilidade aos nossos consumidores e clientes. A nossa nona linha de pesquisa e também tendência em biofabricação envolve a bioimpressão 3D na veterinária, que tem relação com bioimplantes, implantes de fármacos, de hormônios e de vacinas. Esse contexto da bioimpressão tridimensional na veterinária, assim como vocês viram na aplicação da nanobiotecnologia, e os dois estão bastante próximos, principalmente envolvendo hidrogéis, no nosso time está relacionada a produzir hidrogéis biocompatíveis e que tenham uma reologia adequada em termos das propriedades reológicas como um todo para uso em implantes e também que a gente tenha dentro desses implantes sejam células, hormônios ou fármacos de interesse. O que nós temos feito no time é a combinação racional de uma ampla gama de biopolímeros visando a aplicabilidade nessa bioimpressão 3D na veterinária. Uma que é pouquíssimo falada e muito ainda a, a se desenvolver e crescer é a dita bio e impressão 3D, que a gente tem dito das coisas, ou seja, de objetos como têxteis, móveis, utensílios que sejam reciclados ou que sejam biodegradáveis e personalizados usando biomateriais ou nanomateriais. E dentro desse contexto, nosso time tem uma ação com a startup Cycle Printed, que é capitaneada pela Beatriz Carvalho, que, como todos sabem, é uma das co-organizadoras desse nosso segundo congresso digital, ela envolve o uso de biomateriais e de nanomateriais 
como componentes fundamentais na produção de filamentos para impressão tridimensional e também insumos em impressão 3D, sempre considerando no âmbito da economia circular, na medida em que é realizada a reciclagem de plásticos de laboratório, ponteiras, microtubos, tubos em geral, e a incorporação de biomateriais e nanomateriais nesses componentes para a produção de filamentos aplicáveis na impressão 3D. A décima primeira tendência em biofabricação que trouxe para conversarmos hoje envolve a bioimpressão 3D na odontologia, onde nessa área a bioimpressão ainda tem muito a crescer, mas estamos falando da odontologia regenerativa visando a produção de materiais bioabsorvíveis personalizados aplicáveis em áreas como a implantodontia, a endodontia, a periodontia, a ortodontia e a prostodontia. Temos algumas ações já em andamento no nosso alinano relacionada à área de bioimpressão, biofabricação na área de odontologia, que visa desenvolver soluções customizadas para esse segmento, desde o arquivo de desenho assistido por computador até o paciente, mas infelizmente eu estou proibido de dar spoiler nesse momento, mas adianto para vocês que vem novidade por aí nos próximos congressos digitais de nanobiotecnologia e bioengenharia, certamente vocês conhecerão o impacto que essas soluções terão nesse segmento. A nossa décima segunda tendência a ser apresentada hoje em biofabricação é uma tendência relacionada à microfluídica, desde aquelas plataformas de órgão em chip, como vocês verão ao longo do congresso, alguns palestrantes apresentando, assim como também o desenvolvimento de bioreatores. E o que nós temos feito no Elinano relacionado a essa área é o desenvolvimento de uma série de sistemas microfluídicos para simulação de estrutura, microambiente e funções fisiológicas de órgãos humanos, órgãos animais e também tecidos vegetais, que nos permitam produzir miméticos de estruturas e sistemas biológicos. Do lado esquerdo de vocês, vocês conseguem ver um desses nossos protótipos de um sistema de microfluídica que mimetiza uma folha de uma planta de cotiledônia e do lado direito vocês veem uma simulação e um processo de microfluídica que combina dois materiais para a produção de um terceiro material utilizando uma técnica de reação. Na nossa 13 terceira tendência em biofabricação, é uma tendência que cada vez mais cresce, está em crescimento exponencial, que é dita de bioimpressão quadridimensional ou 4D. Ela refere-se a quando você coloca a dimensão tempo integrada nos processos de bioimpressão tridimensional. Na nossa equipe do Elinano, o que nós temos feito no âmbito do tempo sendo colocado na abordagem de bioimpressão tridimensional é a avaliação cinética de biofabricados com nanomateriais e biomateriais ao longo do tempo após a fabricação, é o que nós chamamos de maturação dos biofabricados e nos quais nós temos investigado a estabilidade a fatores abióticos como é o caso da temperatura e do meio de cultivo, nesses exemplos que vocês veem à esquerda, ou de fatores bióticos que vocês veem à direita, quando você adiciona micro-organismos e avalia o comportamento desses biofabricados quando expostos a micro-organismos. A 14ª tendência em biofabricação, e que cada vez mais nós temos visto crescimento para permitir a popularização dessa área, é aquela relacionada ao aspecto de oferecer soluções para a produção de biomiméticos que sejam cada vez mais acessíveis aos nossos clientes. E dentro desse contexto, figura-se a startup Bioprinted, que também é capitaneada e a CEO dela é a Beatriz Carvalho, e que efetivamente tem desenvolvido uma série de dispositivos e biotintas de custo efetivamente baixo e que, para vocês terem uma ideia do impacto que essa startup está tendo no setor, com apenas alguns poucos meses desde a sua fundação e dela tendo um CNPJ próprio, ela efetivamente já entrou no mapa mundi da área de bioimpressão, como foi estabelecido por um dos principais veículos dessa área. E, por fim, é claro, uma das que é mais veemente ou que efetivamente mais crescente nessa área, e até por isso deixamos para o fim, é a tendência em biofabricação da bioimpressão tridimensional na medicina e também na cosmética, visando ao desenvolvimento de biomiméticos humanizados, vascularizados e até mesmo, muitas vezes, 
com o sistema imunitário, de biomiméticos, de módulos funcionais de tecidos e órgãos visando a triagem de substâncias e de biomiméticos personalizados para triagem paciente-consumidor dirigido para desenvolver terapias mais personalizadas e dirigidas a cada paciente. Nesse contexto, nosso time tem desenvolvido uma série de biotintas avançadas, empregando para tal nanomateriais e biomateriais ditos SMART, e que visam e envolvem ao uso de produtos e coprodutos agropecuários e agroindustriais para a construção dessas estruturas que vão fazer parte do arcabouço biológico. Nesse contexto, então, depois de apresentadas essas 30 tendências, as 15 tendências em nanobiotecnologia, as 15 tendências em nanobiofabricação ou em biofabricação efetivamente, eu agora faço para vocês um convite de amanhã, no dia 2 de 6 de 2021, das 13 às 14 horas, ao vivo conosco durante esse segundo CDNB, nós discutirmos um pouco mais das oportunidades de inovação aberta que a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa tem em relação a soluções em nanobiotecnologia e bioengenharia particularmente aquelas desenvolvidas na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E como conclusão dessa fala eu trago para vocês, relacionada à nanobioconvergência, que hoje vocês conheceram o conceito, que ela cria novas oportunidades que permitem gerar novos produtos, novos processos e novos serviços, e que eu já adianto e dou spoiler do terceiro CDNB que teremos em breve, e que efetivamente no ano que vem falaremos sobre um novo conceito que nós estamos chamando de nanotecnologia das coisas, e no qual nós teremos a oportunidade de trabalhar no ano de 2022, durante a próxima exposição, deixando aí a dica para vocês de nos continuarmos acompanhando e estando conosco. Nesse momento, eu aproveito para agradecer as instituições e agências que apoiam o nosso laboratório de nanobiotecnologia, que sem o fomento delas e a infraestrutura física não seria possível desenvolver esses projetos e ações que vocês conheceram aqui, mas, sobretudo, eu agradeço a cada uma das pessoas do nosso time, o nosso laboratório de nanobiotecnologia só existe graças a elas, e que em escala de cinza são aqueles que já passaram pelo nosso time e que hoje muitos devem estar por aí assistindo a essa apresentação e que estão nas principais instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Brasil e de todo o mundo e também atuando nas mais diferentes iniciativas e setores. Em escala de cores, são aqueles que hoje fazem parte do nosso time Alinano e que agradeço a todos por esses desenvolvimentos. Mas, em particular, hoje, em um agradecimento especial, eu faço a nossa equipe do segundo CDNB, que tornou esse evento possível, que é a nossa comissão organizadora desse segundo Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia. Eu agradeço a atenção de todos, gratidão por todos que estão aqui nos acompanhando e que estarão ao longo desses quatro dias em nosso segundo CDNB, e eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês, seja no bate-papo, seja por contatos por e-mail, seja daqui a pouco na nossa conversa ao vivo.